Es gibt verschiedene Datenmodelle, um Daten in einem Data Warehouse anzulegen. Das verbreiteste Datenmodell für diese Zwecke ist das sogenannte STARS-Schema. Aufbau und Funktionsweise, Vor- und Nachteile, all das sehen wir uns nun gemeinsam an. Beginnen wir einmal ganz allgemein. Vereinfacht gesagt können Daten durch zwei wesentliche Konzepte bzw. Technologien strukturiert und gespeichert werden. Die erste Form ist die Speicherung von Daten in einer OLTB-Datenbank. Diese eignet sich für schnelle und parallele Zugriffe auf Daten und es handelt sich dabei um Echtzeit-Transaktionsverarbeitung. Des Weiteren werden in einer OLTB-Datenbank die Daten in einem zweidimensionalen Modell übergeführt. Im Gegensatz zur OLTB-Datenbank gibt es auch die OLAP-Datenbank und eignet sich für die Auswertung und Analyse von Daten. Eine OLAP-Datenbank speichert die Daten in einem multidimensionalen Modell. Kommen wir nun zum Aufbau und Funktionsweise des STAR-Schemas. Das STAR-Schema versucht die große Anzahl an Tabellen, wie sie im relationalen Modell typisch sind, zu minimieren. Die Bezeichnung STAR-Schema erdeutet daher, dass die Tabellen sternenförmig angeordnet werden. Ein weiterer wichtiger Punkt, das bei einem Sternschema ist, dass die Daten grundlegend in zwei Gruppen unterteilt werden. Die eine Gruppe sind die Fakten, die andere Gruppe sind die Dimensionen. Was sind nun Fakten? Fakten, auch manchmal Metriken, Messwerte oder auch nur Kennzahl genannt, sind jene Daten, welche für die Analyse ausgewertet werden. Beispielhaft für diese Fakten sind zum Beispiel Umsätze sowie Verkaufszahlen. Sie haben stets eine numerische Form. Hingegen bei der zweiten Gruppe, bei den Dimensionen, handelt es sich um Eigenschaften, welche diese Fakten noch näher beschreiben und sozusagen im Detail beschreiben. Jeder Datensatz in einer Dimension wird durch einen Primärschlüssel eindeutig gespeichert. Und genau diese Schlüssel werden in der Faktentabelle als Fremdschlüssel gespeichert und geführt. Somit sind Dimensions- und Faktentabelle miteinander verknüpft. Hier sehen wir nun ein allgemeines, eine allgemeine Darstellung eines Star-Schemas. Im nächsten Bild sehen wir nun ein beispielhaftes Star-Schema. Hier sehen wir vier Dimensionen. Links oben sehen wir die Dimension Zeit. In dieser werden gespeichert das Monat, Quartal sowie das Jahr und werden eindeutig über diesen Primärschlüssel Zeit ID gespeichert. In genau dieser Struktur werden auch die anderen drei Dimensionen geführt. Die Organisation, die Sparte und auch die Kategorie. In der Mitte befinden sich nun die Fakten, welche in dieser Faktentabelle gespeichert werden. Und hier sehen wir, dass im oberen Bereich der Datensatz in der Faktentabelle durch die Fremdschlüssel der einzelnen Dimensionen gespeichert werden. In 
diesem Fall kann ich sagen, es gibt einen Datensatz zu einer bestimmten Zeit, zu einer bestimmten Organisation, Kategorie und Sparte. Und als Messgröße wird der Umsatz sowie die IT-Kosten und Anzahl der Mitarbeiter gespeichert. Kommen wir nun zu den Vor- und Nachteilen eines Starschemas. Vorteile Es ist ein einfaches Modell und ermöglicht eine intuitive Bedienung. Ein weiterer wichtiger Vorteil ist, dass Veränderungen und Erweiterungen leicht umgesetzt werden können. Des Weiteren ist auch durch den Verzicht der Normalisierung in den Dimensionen die hierarchische Beziehung innerhalb einer Dimension leicht darstellbar. Hingegen bei den Nachteilen kann gesagt werden, dass durch mehrfaches Speichern identischer Werte die Redundanz einer Dimensionstabelle gesteigert wird. Aber auch durch häufige Abfragen großer Dimensionstabellen, Dimensionstabellen verschlechtert sich natürlich auch die Antwortzeit. Zuletzt muss auch bedacht werden, dass durch die Nichtnormalisierung der Dimensionstabellen ein erhöhter Speicherbedarf entsteht. Falls ihr Fragen dazu habt, hinterlasst mir bitte einen Kommentar. Ich werde euch antworten. Tschüss und bis bald.